水平線を学ぶ空間を描く上で遠近と合わせて大切なもの、それが水平線です。水平線は地平線とも呼ばれ、地上の空間には必ず存在しています。普段、皆さんが目にする風景は、たくさんの障害物があるので、必ず水平線が見えるわけではありません。このように見通しの良い場所に立てば、はっきりと見ることができます。他にも地面に顔がつくくらいの高さや飛行機で飛んでいるくらい高いところからでも確認できます宇宙など地面が存在しない場所ではさすがに見えませんが地面のあるところなら水平線は必ず存在しますまた一見水平線がなさそうな場面でも画面の外には必ず存在しますそれでは水平線が絵にどのように関わっていくか見ていきましょうこちらをご覧ください水平線を境に上にあるものは下の面が見え下にあるものは上の面が見えます水平線の位置で物の見え方は決まります水平線が物の上にあると見下ろした形に、水平線が物の下にあると、見上げた形になります。水平線を境目にした見え方は、どの位置にあっても同じです。例えばこの1と3の箱を見てみましょう。水平線の下にある1の箱は、上の面が見えており、水平線の上にある3の箱は、下の面が見えています。続いて、5と6の箱を見てみましょう。奥にある5の箱は水平線の上にあるので、下の面が見え、手前の6の箱は水平線の下にあるので、上の面が見えています。水平線の位置を考えずに絵を描くと、このように見え方がちぐはぐなものになってしまいます。水平線を意識しよう。水平線の法則は、普段皆さんが目にしている世界の見え方そのものです。正しく捉えて絵に取り入れれば、リアルな空間に近づけることができます